ما كنت في تلك الوقت قد تزوجت من بعد كنت قد تزوجت تزوجت قبل السفر بثلاث سنين أي في سنة 71 وتركتم الأهل في الرين وتركنا الأهل هناك عند الوالد في الرين ولم نأتي بهم إلا في سنة 77 فكنت في البيت المستقل في الرياض مع زميلكم بدون الأهل كم سنة؟ نتنقل في آخر سنة 74 سكننا في سكن صغير في حي الرويضة غرب الرياض في سنة خمس وسبعين في حي الشرقية الذي في وسط مدينة الرياض في سنة ست وسبعين في حي الدحو شرق الرياض ثم في سنة سبع وسبعين استقدمت الأهل من درسكم في هذه المرحلة السنوات هذه في المعهد من أهل العلم المعروفين الذين درسونا كثير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يجلس بعد صلاة الفجر مباشرة ونتلقى عليه الدروس الأولية إلى أن تنتشر الشمس فنقرأ عليه بالفقه الرض المربع كملناه مرتين وبلوغ المرام كملناه بالمرحلتين مرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية وكتاب فتح المجيد أكملناه مرة كتاب الإيمان لابن تيمية أكملناه أيضا ومن المتون الواسطية وكذلك الحموية أكملناها هذه دروس الشيخ في الصباح هذا غير دراسة المعهد هذا كله تابع للمعهد تابع للمعهد أي نحتسبه من بعد الفجر نحتسبه درسين أي حصتين بعد صلاة الفجر مباشرة ثم تأتي الحصص الدراسية الأخرى ويأتينا المدرسون فيها في المسجد أو أننا نبقى في المسجد المعهد مكانه في المسجد المعهد قديما في السنة الأولى كان في المسجد أي مسجد؟ مسجد الشيخ محمد الآن الذي يعرف قديما مسجد عبد الله الذي قرب المحكمة الكبرى ملاصق لها سابقا ثم في السنة الثانية في سنة خمس وسبعين جعلوا في المعهد الآن الذي يعرف معهد إمام الدعوة ولا يزال الآن باقي أن يحملوا هذا الاسم وبعد درسي الفجر للشيخ محمد إبراهيم نذهب نذهب إلى منازلنا لتناول الفطور ثم نرجع بعد ساعتين أو ساعة ونصف ونتلقى بقية الدروس في المسجد يأتينا مدرسون من أشهرهم إسماعيل بن محمد الأنصاري وحماد بن محمد الأنصاري كذلك الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الذي درسنا سنتين أو ثلاث أربع سنين في الفرائض لأنه المؤلف لكتاب عدة الباحث في الفرائض كذلك أيضا من المدرسين المتعاقدين واحد اسمه عبد الحميد ابن عمار الجزائري وآخر 
اسمه محمد البيحاني حضرمي من كان اكثر من استفدتم منه من هؤلاء الذين ذكرتموهم اكثرهم ملازمه لنا الشيخ اسماعيل الانصاري فانه الذي لازمنا من سنه 75 الى سنه 81 ماذا درستم عليه؟ درسنا عليه التفسير الجلالين ويحضر معه ايضا بتفسير ابن كثير نرجع اليه ودرسنا عليه الحديث الذي هو بلوغ المرام في بعض الاحيان ودرسنا عليه النحو غير بلوغ المرام الذي درستموه على الشيخ ابراهيم اي نعم درسنا عليه ايضا الأصول الفقه الورقات وشروحها كان يلخص لنا يلخص الدروس درسنا عليه الصرف لامية الأفعال لابن مالك أيوه كذا ندرس عليه هذه العلوم كذلك أيضا المصطلح نخبة الفكر وألفية العراقي ندرسها ويقرأ علينا من الشروح ويضرب لنا الأمثلة ويوضح ما فيه إشكال ماذا درسكم شيخ عبد الحميد بن عمار؟ تدريسه في التفسير سنتين أي تفسير الجلالين أو تفسير ابن كثير طيب لو قال قائل يا شيخ إن هذا ممكن أن يحصله الطالب وحده يعني يقرأ الجلالين ويقرأ ابن كثير ويقارن بينهما فما هو الفرق؟ هذا هذا صحيح ولكن قد علم بأن المشايخ لا بد لهم من اختيار لا بد لهم من نظر في كلام هذا وفي كلام هذا أو الجمع بينهما ما لا يدركه الطالب بنفسه لأجل ذلك كان ولا بد أن يكون المدرس له دور وله نظر وله اختيار وله تنبيهات على ما يراه عند هذا وعند هذا